हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज वाला जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर वन और चैप्टर नंबर थ्री तो हम लोग जो है आज वाले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री का जो नाम है वो है गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मेनली जो नोमेरिकल क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और यू कैन से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं नोमेरिकली वो गुडविल वैल्यूशन्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको कैलकुलेट करने के टोटल तीन मेथड्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड तो उसके बारे में हम लोग जो है मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये जो गुडविल वैल्यूशन जो हमें ये चैप्टर थ्री में सीखना है ना ये बाकी के जो चैप्टर हैं चैप्टर फोर फाइव सिक्स सेवन उन सभी में जो है क्या करेगा आपको हेल्प करेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टोटल सेवन टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या है मीनिंग ऑफ गुडविल सेकेंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज फीचर्स ऑफ गुडविल थर्ड जो टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूम गुडविल हमें गुडविल की कैलकुलेशंस करना कब कब जरूरत पड़ता है तो नीड फॉर वैल्यूम गुडविल फोर्थ ही फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो उस वैल्यू ऑफ गुडविल को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करता है फिफ्थ टॉपिक इज क्लासीफिकेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल ये भी आपको याद रखना है समटाइम्स वन मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और एम में कि टाइप्स ऑफ गुडविल बताओ तो एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिक्स इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो टोटल तीन मेथड्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज में फर्दर जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ना है उसके अलावा सेकेंड जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पढ़ना होता है एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट तो ये थ्योरी वाला एक क्वेश्चन लास्ट का जो है डिफरेंस तो स्टार्टिंग के जो चार टॉपिक्स हैं और ये लास्ट के जो सातवां टॉपिक है वो पूरा थ्योरी है टॉपिक नंबर चार नहीं फाइव ये स्टार्टिंग के टॉपिक वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन्थ वाला थ्योरी है और सिक्स वाले के अंदर हमें न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके बुक में आई गेस ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है शायद टी एस गिरवाल सर की बुक में तो आप देख सकते हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्या मीनिंग ऑफ गुड गुडविल का क्या मतलब होता है जी गुडविल का मतलब क्या होता है सिंपल गुडविल प्लेसेस दी ऑर्गेनाइजेशन एट अ गुड पोजीशन ड्यू टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू हायर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो मेनली आपको ये लाइन याद रख लेना है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट दैट इज कॉल्ड गुडविल गुडविल सिंपली डज नॉट मीन्स रेपोटेशन जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा या आपके टीचर ने पढ़ाया है अगर कि गुडविल का मतलब रेपोटेशन होता है जी दैट इज टोटली रॉन्ग तो आपको वर्ड रेपोटेशन नहीं लिखना ठीक है जी रेपोटेशन वर्ड आपको लिखना नहीं ओके तो गुडविल का मतलब एग्जैक्टली exactly क्या होता है सिंपल वर्ड मैं आपको समझाता हूँ गुडविल का मतलब होता है क्या फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाली हैं विद पास्ट के एफर्ट से और यू कैन से फ्यूचर में जो हायर प्रॉफिट्स होएगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट क्योंकि उसके लिए हमने पास्ट में मेहनत करते हुए आ रहे हैं मान लो एप्पल कंपनी है सैमसंग कंपनी है तो अगर आज के डेट में वो मेहनत करना बंद कर दे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बंद कर दे एग्जांपल के तौर पे अगर अभी आईफोन थर्टीन चल रहा है मार्केट में तो आईफोन थर्टीन को रिप्लेस करने के लिए आईफोन फोर्टीन लाया जाएगा लेकिन अगर मान लो एप्पल कंपनी आईफोन फोर्टीन नहीं लाती है अगले दो सालों तक तो क्या आईफोन थर्टीन नहीं बिकेगा बिकेगा ऑफकोर्स बिकेगा तो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अगले दो सालों तक भी एप्पल कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कमाती रहेगी क्योंकि उसने ऑलरेडी पास्ट में मेहनत कर लिया था आईफोन थर्टीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पास्ट में क्या हुआ तो फ्यूचर में प्रॉफिट होएगा उससे बिना एक्स्ट्रा मेहनत के बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के तो फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स करेक्ट तो सिंपल यू कैन से कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होता है और यू कैन से हायर प्रॉफिट्स होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट दैट इज कॉल्ड दी वैल्यू ऑफ गुडविल तो इसीलिए मार्केट में उसकी गुडविल है कुछ तो मार्केट में सिर्फ रेपोटेशन का मतलब गुडविल नहीं होता ओके okay, जी तो आपको ये बात अंडरस्टैंड कर लेना है सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स सेकेंड क्या होता है इट डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग्स एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स और थर्ड टॉपिक जो आपका है नीड फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल और वैल्यूइंग गुडविल तो गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है तो आपको जो
चैप्टर फाइव एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सिक्स डेथ ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सेवन डेथ ऑफ अ पार्टनर तो इन सभी चैप्टर्स के अंदर आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है तो कहने का मतलब गुडविल कब कब जरूरत पड़ती तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना दैट मीन सिंपली वैन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है अगर आपने कोई पार्टनर्स का एडमिशन करा है पार्टनरशिप फॉर्म में तो भी आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है और वैल्यू करना पड़ता है रिटायरमेंट करा है तो भी एडमिशंस रिटायरमेंट और डेथ ये पहले चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ एक ही होता था अब अलग अलग हो गया है तो आपको चैप्टर नंबर फोर में जरूरत पड़ेगा चैप्टर फाइव में चैप्टर सिक्स में चैप्टर सेवन में और दो ऐसे केसेस है जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है दैट इज अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म एंड जब आप पार्टनरशिप फॉर्म को एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आप सेल कर देते हो तो इन सभी केसेज में आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है यानी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है तो ये स्टार्टिंग के तीन छोटे छोटे टॉपिक थे टॉपिक नंबर वन टू थ्री ठीक है जी थ्योरी के आपको समझ के रखना है क्योंकि एक दो सवाल थ्योरी वाले क्वेश्चन एक या दो मार्क्स में आ सकते हैं फोर्थ टॉपिक भी थ्योरी है इसमें कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल तो गुडविल का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है मतलब कि इन सभी फैक्टर्स की वजह से गुडविल की वैल्यू जो है या तो ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म बिजनेस का अच्छा होगा उसकी मार्केट में गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी एप्पल का प्रोडक्ट सैमसंग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ठीक है जी कैमरे का अच्छा होता है ठीक है कैमरे का क्लैरिटी अच्छी होती है एमलो डिस्प्ले होता है ठीक है बॉडी उसकी एलमोनियम वगैरह की होती है तो ये सारी चीज़ें दीज आर दी एडवांटेजेस और यू कैन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा माना जाता है तो इसीलिए उसकी गुडविल मार्केट में ज़्यादा होती तो कहने का जिस भी पार्टनरशिप फॉर्म का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खराब होगा तो गुडविल खराब भी होएगा ठीक है जी तो जैसे और भी दूसरे छोटे मोटे कंपनी हैं उसकी एप्पल के कंपैरिजन में सैमसंग के कंपैरिजन में गुडविल उसकी कम है माइक्रोमैक्स वगैरह का जो फ़ोन आता था लावा का फ़ोन आता था, था उन सबकी गुडविल कम है मार्केट में बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया लोकेशन ऑफ बिजनेस अच्छे लोकेशन पर होगा तो गुडविल ज़्यादा होगा खराब लोकेशन पे होगा तो गुडविल ऑफ दी बिजनेस कम होगा एक्सेस ऑफ सप्लाई आफ्टर सेल सर्विसेज जो कंपनी अच्छी देगी एप्पल का सैमसंग का बहुत सारा सेल्स सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छा होता है ठीक है जी और बहुत सारे आउटलेट्स हैं उनके सर्विस सेंटर तो इसलिए क्या होता है जी उनकी गुडविल मार्केट में ज़्यादा है उसके अलावा है एफिशेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल ज़्यादा रहेगा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा है कॉन्टैक्ट अच्छे हैं पेटेंट्स उसने करवा रखे पेटेंट राइट कॉपीराइट मार्केट सिचुएशन पास्ट परफॉर्मेंस पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट अच्छे कमाते हुए आ रही है तो गुडविल उसका ज़्यादा होगा पास्ट ईयर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा नहीं है या लॉसेज वगैरह हैं तो उसकी गुडविल कम होती है मार्केट में तो दीज आर दी फैक्टर्स का एक्सप्लेशन यहाँ पर सारे मैंने लिखे हुए हैं ठीक है जी तो ये हमने चार पॉइंट्स पढ़ लिए थ्योरी के तो आज जी यहाँ पर हमने ये चार हेडिंग्स भी जो है लिखा है देखो नोट्स जो है ये क्लास नोट्स है तो चैप्टर थ्री के अंदर जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन तो हमें टोटल सात टॉपिक्स पढ़ने हैं सबसे पहला मीनिंग ऑफ गुडविल सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल थर्ड नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल उसके अलावा क्लासीफिकेशन ऑफ गुडविल क्लासीफिकेशन ऑल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ गुडविल तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिक्स वाला जो टॉपिक है वह है क्या मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है परचेज गुडविल का मतलब क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या देखो जी देखो परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है अगर मान लो अगर मान लो ये कोई हाँ जी अगर मान लो यहाँ पे ये कोई एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म है एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म और ये अपना बिजनेस जो है सेल करना चाहती है अपना बिजनेस ए को सेल करना चाहती है और फॉर्म ए जो है ना फॉर्म ए फॉर्म ए बी सी बाय कर रही है बाय कर रही है फॉर्म एक्स वाई जेड को फॉर्म एक्स वाई जेड को बाय कर रही है ये परचेज कर रही है ठीक है जी पूरा इसका बिजनेस ही एक्वायर कर रहा है तो जब ए बी सी लिमिटेड एक्स वाई जेड को एक्वायर करेगी तो बदले में उसे पैसे देगी तो उस पैसे को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन तो पंद्रह हजार रुपये उसे पे कर रही है उसका सारा बिजनेस एक्वायर कर रही है
एक्स वाई जेड में टोटल दस ही हज़ार के एसेट्स हैं मान लिया एग्जांपल के तौर पे और इसके पास पाँच हज़ार की लेफ्टीज़ है तो नेट एसेट्स कितना हो गया पाँच हज़ार का नेट एसेट्स इसके पास पाँच हज़ार का है और इस बिजनेस को ये खरीद रहा है एबीसी और बदले में उसको पंद्रह हज़ार दे रहा भाई साहब नेट एसेट्स पाँच का एक्वायर कर रहा है एक्स का और बदले में उसको पंद्रह पे कर रहा है परचेज कंसिडरेशन तो पाँच का नेट एसेट्स आया और एक्स्ट्रा पैसे कितने दे दिए टोटल पंद्रह दिए तो पंद्रह माइनस एक्स्ट्रा दस हज़ार रुपये को पे कर रही है तो जो एक्स्ट्रा पैसे पे करा वही क्या कहलाती है गुडविल कहलाती है और इसे हम परचेज गुडविल कहते हैं तो इसका फॉर्मूला हो गया परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इक्वल्स टू गुडविल की वैल्यू दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल परचेज गुडविल का सिंपल मतलब होता है जब भी कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म को एक्वायर करेगी परचेज करेगी बॉड करेगी ठीक है जी तो उस केस में उस केस में जो एक्स्ट्रा पैसे देगी नेट एसेट से जितना ज़्यादा पैसे पे करेगी उसे हम लोग बोलते हैं क्या परचेज गुडविल तो परचेज गुड हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिया है द रीज़न इज क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमें हायर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेहनत मतलब अगर मैं मान लो सैमसंग का कंपनी लेता हूँ और एप्पल का कंपनी लेता हूँ मान लो एप्पल की कंपनी सैमसंग को सपोज एक्वायर करना चाहती ठीक है परचेज करना चाहती तो सैमसंग वाले के पास मान लो कि दस करोड़ का एसेट्स है और पाँच करोड़ की लाइबिलिटी तो नेट एसेट्स हो गई उसकी दस हज़ार माइनस पाँच पाँच हज़ार करोड़ नेट एसेट्स एसेट्स माइनस लाइफ्टी नेट एसेट्स होता है तो पाँच हज़ार करोड़ की उसकी नेट संपत्ति है सैमसंग के पास एग्जांपल के तौर पे और एप्पल कंपनी उसको एक्वायर करना चाहती है तो क्या सैमसंग पाँच हज़ार करोड़ में अपना कंपनी बेच देगी नहीं वो ज़्यादा बेची क्या भाई मेरे मार्केट में कुछ ना कुछ गुडविल है गुडविल का मतलब मैं फ्यूचर में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के भी प्रॉफिट्स कमा सकती हूँ ठीक है तो उसके बदले में मेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए समझ आई बातें तो जैसे आपको बता दो एलॉन मस्क ने जैसे अभी ट्विटर को खरीदा तो जितनी उसकी नेट एसेट्स थी उससे ज़्यादा में अक्वायर करा उसने क्योंकि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के वो फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है तो इसकी वजह से तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल तो परचेज गुडविल का आपको फार्मूला याद रखना है परचेज गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी परचेज गुडविल इक्वल्स टू सॉरी परचेज गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स और एग्जाम्पल वही सेम यहाँ पर दिखा दिया फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है सेल्फ जनरेटर मतलब अगर मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है मैं खुद ही सेल्फ जनरेट करते चला जा रहा हूँ गुडविल वो कैसे जनरेट होएगा अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपकी गुडविल जीरो है फिर आप धीरे धीरे बिजनेस को चलाओगे एक साल दो साल दस साल पाँच साल ठीक है जी तो धीरे धीरे एक साल दो साल तीन साल दस साल अगर आप चला रहे हो चला रहे हो और आपकी एवरी ईयर प्रॉफिट आते जा रही आते जा रही आते आते तो मार्केट में आपकी रेपोटेशन हो जाती है तो रेपोटेशन इज़ नॉट गुडविल तो मार्केट में एक आपका गुडविल जनरेट हो जाता है गुडविल का मतलब क्या है कि आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी है आपका हर साल प्रॉफिट हो रहा है तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स होएगा सिंपल सी बात बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के जितने सालों तक आपका प्रॉफिट्स होएगा उसे आप क्या बोलते हो गुडविल तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेट गुडविल तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है अराइजेज फ्रॉम दी बिजनेस एट्रीब्यूट्स लाइक कौन कौन से एफिशेंट मैनेजमेंट है पास्ट में प्रॉफिट्स है आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा है ठीक है तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका क्या हो जाएगा मार्केट में कुछ ना कुछ गुडविल बनना स्टार्ट हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल गुडविल इसके लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करते लेकिन परचेज गुडविल में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं ठीक है जी परचेज गुडविल में पैसे पे करने पड़ते हैं सेल्फ जनरेटर में आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिक्स जो कि हम आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे तो मेथड्स ऑफ वेल्यूशन ऑफ गुडविल टोटल तीन मेथड्स होते हैं नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर टू सुपर प्रॉफिट एंड नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और लेक्चर नंबर टू में हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे लेक्चर नंबर थ्री में कैपिटलाइजेशन करेंगे और जो बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाएगा उसको हम लोग लेक्चर फोर में कवर करेंगे तो टोटल जो है तीन या चार चार लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स जिसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज और वेटेड तो यहाँ पर मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा है क्लासीफिकेशन ऑफ गुडविल सिक्स जो है आपका मेथड्स है तो टोटल तीन मेथड्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट में फर्दर आपको सिंपल एवरेज फिर वेटेड एवरेज और सुपर में कोई भी अलग से नहीं है कैपिटलाइजेशन में फर्दर दो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया ये लिख लेना है बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए
विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स और फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स क्योंकि भाई पास्ट में मेहनत करा उसी की वजह से फ्यूचर में उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा तो आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कह सकते हो या आप सिंपल कह सकते हो हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स तो दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ गुडविल बाकी आपके बुक में लाइन लिखा हुआ वही लिखना फीचर्स ऑफ गुडविल ऑलरेडी बता दिया इट इज इंटेनियल असेट्स एंड इट इज बेसिकली इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन अंटरप्राइज एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट तो ये तीन फीचर आपको याद रखना है नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल तो कब कब जरूरत पड़ता है प्रॉफिट सेविंग रेशो चेंज करते हैं चैप्टर फोर चैप्टर फाइव एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सिक्स रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सेवन डेथ ऑफ अ पार्टनर फिर उसके बाद अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फंड एंड सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फंड ये दो लास्ट के टॉपिक हैं वो आपको अमलगमेशन ऑफ क्या होता है और सेल जब हम पार्टनरशिप फॉर्म का करते हैं तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे आपको पढ़ना होता है ग्रेजुएशन के क्लासेस में पढ़ना होता है हायर एजुकेशन में हायर क्लासेस में ओके तो ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ चैप्टर फोर फाइव सिक्स सेवन पढ़ना है यानी कि प्रॉफिट सेलिंग रेशो में चेंज एडमिशन रिटायरमेंट एंड देथ इसके बाद चैप्टर फोर वही फैक्टर्स था तो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्टैक्ट पेटेंट्स पास्ट परफॉर्मेंस लोकेशन आफ्टर सेल सर्विसेज एफिशेंट मैनेजमेंट तो ये सारे हेडिंग आपको याद रख लेना है कई बार एक या दो नंबर में थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं लिखा हुआ आएगा गिव टू नेम बाय विच या गिव टू फैक्टर्स बाय विच गुडविल ऑफ अ फॉर्म विल बी वॉट अफेक्ट तो इस टाइप से आपको इसमें दो फैक्टर बताने हैं फिर क्लासिफिकेशन बता दिया परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या लिखा है अगर परचेज गुडविल परचेज कंसिडरेशन है दो लाख का दो लाख दस हज़ार और नेट एसेट्स है आपका एक लाख पचास हज़ार का तो गुडविल की वैल्यूशन आ जाएगी सिक्सटी थाउजेंड और अगर परचेज कंसिडरेशन अभी से पहले जो एग्जाम्पल करवाया उसमें था परचेज कंसिडरेशन पंद्रह हज़ार और नेट एसेट्स था पाँच हज़ार तो पंद्रह माइनस पाँच दस हज़ार वहाँ पर गुडविल का वैल्यूशन आया था सेल्फ जनरेटेड क्या होता है इट विल भी अराइजेज फ्रॉम बिजनेस एट्रीब्यूट्स बिजनेस एट्रीब्यूट्स की वजह से अराइज होता है बिजनेस एट्रीब्यूट्स मतलब फेवरेबल फेवरेबल लोकेशन एफिशेंट मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ई और परचेज गुडविल क्या होता है इट इज़ अराइजेज वेन वन बिजनेस टेकन ओवर बाय अनदर बिजनेस और वन बिजनेस एक्वायर अनदर बिजनेस तो उस केस में और सिक्स है आपका मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कह रहा है एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट में हमारे दो पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट में हमें दो पढ़ना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो सिंपल एवरेज की बात करें सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज फार्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स अब इसमें याद रख लेना है अगर मान लो किसी साल में लॉसेज है देखो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है टोटल पाँच साल की प्रॉफिट दो में दो में और दो और तेरह का लॉस तो जो लॉस वाला ईयर होगा उसे लॉस को लेस कर लेना है और फिर 2014 में जो है प्रॉफिट्स है तो पाँच साल में तीन साल प्रॉफिट दो साल में लॉस है तो आपको प्रॉफिट वाले ऐड कर देने लॉस वाले माइनस और डिवाइड आपको फाइव ईयर से ही करना है तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको गुडविल की वैल्यूशन आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर यह रहा क्वेश्चन नंबर वन और यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर वन यहाँ पर ईयर दिया हुआ है दो आठ नौ नौ दस और दस ग्यारह इन तीन साल में प्रॉफिट्स है थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड तीनों साल में प्रॉफिट्स है और साथ में कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आपने क्या करना है गुडविल इक्वल्स टू गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हमने तीनों साल की प्रॉफिट को एड कर दिया थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री तो एवरेज प्रॉफिट इन टू टू ईयर्स परचेज है तो दो से इंटू कर दिया तो गुडविल की वैल्यू आ गई एटी एग्जाम्पल नंबर टू में क्या किया है मैंने आपको चार साल की प्रॉफिट्स है 2010, 11, 12, 13 और 2011 में मैंने लॉस दे दिया 2011 में मैंने लॉस दे दिया है 20,000 का और कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री इयर्स परचेज इस बार तीन इयर्स परचेज हैं और पास्ट के फोर इयर्स की प्रॉफिट्स के बेसिस पे तो थ्री ईयर्स परचेज तो एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है तो तीनों साल की प्रॉफिट टोटल टोटल चार साल की प्रॉफिट जिसमें एक साल का लॉस है तो तीन साल का प्रॉफिट माइनस एक साल का लॉस डिवाइडेड बाय फोर इंटू थ्री नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी थर्टी थाउजेंड तो दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अब
एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फार्मूला हो जाता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड में टोटल पाँच साल की प्रॉफिट दी हुई है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर्स परचेज थ्री ईयर्स परचेज और साथ में यहाँ पे सभी प्रॉफिट्स का सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स का वेट दिया हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है गुडविल और वेट दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव रेस्पेक्टली तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होता था ना अब हम वहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि ईयर दिया हुआ है टोटल पाँच साल फिर प्रॉफिट दी हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी ट्वेंटी फाइव एंड एटीन और इसमें वेट दिया हुआ था वेट वन टू थ्री फोर फाइव तो इससे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया प्रोडक्ट कैसे हुआ टू इंटू थ्री मतलब जो प्रॉफिट्स है और इंटू वेट है उसको करते जाओ ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंटू टू फोर्टी एट थर्टी इंटू थ्री नाइन्टी ट्वेंटी फाइव इंटू फोर वन लैक्स एंड एटीन थाउजेंड इंटू फाइव नाइन्टी थाउजेंड तो इसका प्रोडक्ट आ गया दिस इज कॉल प्रोडक्ट अब इस प्रोडक्ट को टोटल कर लेंगे तो थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट ये जो है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है और डिवाइडेड बाय टोटल वेट टोटल वेट है फिफ्टीन तो थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया ये ट्वेंटी और जब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी गुडविल ऑफ दी फॉर्म तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू थ्री कर दिया सिक्सटी नाइन सिक्स हंड्रेड और ये जो थ्री इंटू करा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये क्वेश्चन में गिवन रहता है तो दिस इज सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो ये था हमारा आज का लेक्चर लेक्चर वन के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन करें आपके बुक में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो आप जो है क्वेश्चंस कर लोगे टोटल कितने क्वेश्चन से आपको दिखा देता हूँ टोटल एक से लेके छः तक के क्वेश्चन से आपके बुक में ठीक है जी क्वेश्चन एक से लेके छः तक है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री अब थ्री में देखोगे तो देखो जी यहाँ पे टोटल पाँच साल की प्रॉफिट है जिसमें एक साल का लॉस है तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवेन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज थ्री ईयर्स इसका सोल्यूशन भी आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से तीन साल की प्रॉफिट ऐड कर दी चौथे साल का लॉस माइनस करा और पाँचवें साल का भी प्रॉफिट ऐड करा डिवाइड बाय फाइव ही करा डिवाइड बाय फोर मत करा डिवाइड बाय फाइव ही करा एवरेज प्रॉफिट आ गया अब इस एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज थ्री है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव भी है वो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन सिक्स भी आप कर लेना क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है जी सेवन से लेके क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये पास्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर बेस्ड है कुछ एडजस्टमेंट्स इसमें करना है तो ये वाले हम लोग बाद में करेंगे टॉपिक सुपर प्रॉफिट करने के बाद ठीक है जी तो ये अभी नहीं करा रहा तो सेवन से लेके कर ट्वेल्थ तक के क्वेश्चन अभी नहीं करने आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट वाले सवाल है वो बाद में हम लोग करेंगे फिर इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड आपका जो है दो ही क्वेश्चन है इस पर तो आप आसानी से कर सकते हो देखो जी ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करा दे रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है आपसे क्या 2014, 15, 16, 17, 18 ये पाँच साल की प्रॉफिट दी हुई है ये सेम ही क्वेश्चन मैंने कराया और इसकी वेट दी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव यही सेम क्वेश्चन एग्जांपल में आपको कराया एग्जांपल नंबर थ्री तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो सेम थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड आएगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट फिफ्टीन करोगे तो ट्वेंटी और ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थ्री ईयर्स है तो आपका आ जाएगा सिक्सटी तो ये आपके आगे गुडविल की वैल्यू और ये एक क्वेश्चन फोर्टीन भी है ये भी आप आसानी से आप कर लोगे ठीक है जी ये भी क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं तो ये था आपका आज का लेक्चर और आज वाले में हमने कौन कौन से टॉपिक करें टोटल हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं सेवन तो इसमें से हमने जो है टॉपिक नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ये पांचों थ्योरी वाले ये कवर कर लिया और टॉपिक सिक्स जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों ये टॉपिक हमने कम्प्लीट कर लिया बाकी सुपर प्रॉफिट नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही ओके जी बाय बाय